హాయ్ ఫ్రెండ్స్ జయ సుమేద కిచెన్కి స్వాగతం నేను ఈరోజు సేమియాతో పాయసం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్తున్నాను నేను చెప్పిన కొలతలు పక్కాగా పాటిస్తే సేమియా అనేది అస్సలు చిక్కపడదు మనం ముందుగా ప్రాసెస్లోకి వెళ్దామా స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ కాస్త హీట్ అయిన తర్వాత అందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని అందులో జీడిపప్పుని యాడ్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకున్న జీడిపప్పును కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి జీడిపప్పు కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులోనే కాస్త ఎండు ద్రాక్షను కూడా మనం యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి అదే ప్యాన్లోకి ఇప్పుడు నేను ఒక కప్పు సేమియాను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సేమియాను యాడ్ చేసుకునే ముందు స్టవ్ అనేది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని యాడ్ చేసుకోండి హై ఫ్లేమ్లో ఉంటే సేమియా త్వరగా మాడిపోతుంది అందుకనేసి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి సేమియాను ఏ కప్పుతో మెజర్ చేసుకున్నారో అన్నిటినీ అదే కప్పుతో మెజర్ చేసుకోండి అప్పుడు సేమియా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సేమియాని ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన సేమియాని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని అందులోనే పావు కప్పు గసాలాను యాడ్ చేసుకోండి గసాలా అనేది పూర్తిగా ఆప్షనల్ అండి మీకు నచ్చితే యాడ్ చేసుకోండి లేకుంటే వదిలేసేయండి గసాలను బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి గసాలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో రెండు కప్పుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి అలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసిన సేమియాను ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ మిక్స్ చేయండి అలా ఒకసారి మిక్స్ చేసిన తర్వాత దానిపైన క్యాప్ పెట్టుకొని ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి ఐదు నిమిషాల తర్వాత క్యాప్ ఓపెన్ చేసి చూడండి సేమియా ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి సేమియా ఉడకకుంటే మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు పెట్టండి సేమియా అనేది ముందే బాగా కుక్ చేసుకోవాలండి షుగర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత సేమియా ఉడకదు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఒక కప్పు షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత క్యాప్ పెట్టి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు వదిలేయండి రెండు నిమిషాల తర్వాత క్యాప్ ఓపెన్ చేసి చూడండి షుగర్ అనేది బాగా మెల్ట్ అయిపోయింది కదా ఇందులో నాలుగు కప్పుల పాలని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ పాలు కాజు చల్లార్చినవైనా సరే నార్మల్ అయినా పర్లేదండి ఏవైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటారో అదే కప్పుతో యాడ్ చేసుకోండి అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సేమియా అనేది పాలు అనేవి బాగా బాయిల్ అవ్వాలి పాల క్వాంటిటీ తగ్గాలండి పాలలో కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది కదా ఆ వాటర్ తగ్గి పాలు అనేవి చిక్కబడాలి ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి అనేవి చిక్కబడ్డాయి కదా ఈ కన్సిస్టెన్సీకి రావాలి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న క్యాషియోను ఎండు ద్రాక్షను ఇందులో యాడ్ చేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు ఉడకనివ్వాలి ఒక నిమిషం తర్వాత స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకొని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండాలి సేమియా రెడీ అయిపోయిందండి ఇలా బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సేమియా పాయసం రెడీ అయిపోయిందండి సేమియా పాయసంని ఇలా చేసుకుంటే అస్సలు చిక్కబడదండి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్